ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஆரஞ்ச் கலர் சாரி எப்படி வந்து ஷேடிங் அப்புறம் டிசைனிங் பண்ணுறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பேஸ் ஷேட் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னா ஆரஞ்ச் கலர் ஸோ இது வந்து ஷேட் நம்பர் டூ எயிட் த்ரீ ஸோ இது நீங்கள் செப்பரேட்டாக கிடச்சி அந்த பாக்ஸில் இருக்காது செப்பரேட்டாக நீங்கள் கலர்ஸ் வந்து கேட்டு வாங்கினீங்க அப்படின்னா கிடைக்கும் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து பிளாக் பேஸ் வச்சு இல்லாமல் க்ரிம்சன் வச்சு ஹைலைட் அவுட் பண்ண போகிறேன் எஸ் ஸோ இதுக்கு வந்து ஹைலைட்டிங்க்கு வந்து க்ரம்சன் ஜீரோ சிக்ஸ் டூ இந்த ஷேட் தான் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரொம்ப டார்க் பேஸ் இல்லாமல் கொஞ்சம் வந்து ஆரஞ்சிலேயே க்ரிம்சன் யூஸ் பண்ணி ஷேட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஒரு நல்ல ஒரு ரிச் லுக் இருக்கும் நீங்கள் வந்து சாரி மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கர்டைன்ஸ் போடுறதுக்கும் இந்த ஷேட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரிச்சாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இது பாருங்கள் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து எங்கெங்கெல்லாம் மெயின் லைன்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நான் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் க்ரிம்சன் யூஸ் பண்ணி எஸ் ஸோ எல்லா இடத்தையும் நம்ம ஹைலைட் பண்ணிக்கணும் க்ரிம்சனில் ஸோ வேறஸ் நம்ம வந்து ரெட்டுக்கு வந்து ஸ்கார்லெட் கொடுத்துட்டு ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பிளாக் வச்சு ஹைலைட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு போட்டிருக்கு சாரி ஸோ அப்போ அது வந்து கொஞ்சம் டார்க் பேஸ் டோனில் இருக்குது இப்போ இது வந்து நல்ல பளிச்சின்னு ஒரு லுக்குக்கு நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ அதனால் இதில் வந்து பிளாக் ஷேட் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ வேறஸ் வந்து நீங்கள் வந்து அனுமாருக்கெல்லாம் போடுறீங்க அனுமாரோட வேஷ்டி ஸோ அந்த மாதிரிலாம் க்ரியேட் பண்ணும்போது இந்த டோனை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்புறம் வந்து சாய்பாபாவுக்கு வந்து காஸ்டியூம் அதாவது ஒரு மாதிரி இந்த கலர் இருக்கும் ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து இந்த ஆரஞ்ச் கலர் ஷேட் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா நல்ல ரிச் லுக்காக இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த ஆரஞ்ச் ஷேட் ஒவ்வொரு ஃபிலிப்ஸையும் இண்டிவிஜுவலாக நான் ஹைலைட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் க்ரிம்சன் வச்சு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த இடத்த எல்லாத்தையுமே ஹைலைட் பண்ணிவிட்டு வரேன் ஸோ டெப்த்தை எல்லாத்துக்கும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் ப்ராடாக போட்டுட்ருக்கேன் எஸ் ஸோ எப்போ பண்ணாலும் எல்லா ஃப்ளீட்ஸும் செப்பரேட்டாக தெரிகிற மாதிரி போடுங்க ஸோ அப்போ அந்த சாரீல ஃப்ளீட்ஸ் செப்பரேட்டாக காமிக்கும் போது தான் ஒரு ரிச் லுக் கிடைக்கும் அந்த அந்த சாரீக்கு ரொம்ப ரிச்சாக லுக்கு கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் இன்னும் டெப்த்தை ஹெவியாக கொடுத்துட்ருக்கேன் எஸ் ஸோ இது சாரி வந்து ரொம்ப சின்ன ஏரியாவாக இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணிக்கல அப்படின்னா ரொம்ப கவர் பண்ணாமல் ஸோ கொஞ்சமாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா டெப்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஸோ அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்ல ஒரு டோனப் ஆகி நல்ல ஒரு டெப்த்து கிடைக்கும் சாரீக்கு ஸோ அப்போ டார்க்கர் ஹைலைட் பண்ணி எடுக்கும்போது ஃபோல்டிங் வந்து இண்டிவிஜுவல் ஃபோல்டு உங்களுக்கு நல்லாவே கிடைக்கும் ஸோ நான் டெப்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு எக்ஸஸ் வாட்டர் வச்சுக்காம ஸோ ஈ ஈவனாக நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா ஸ்மெச் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அந்த க்ரிம்சன் பேஸ் வந்து கீழே இருக்க ஆரஞ்ச் பேஸோட ஸ்மெச் ஆகிற மாதிரி நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா டோனப் பண்ணிக்கிட்டுருக்கேன் எஸ் ஸோ இப்போ ஃபோல்டிங் உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே நல்ல ஒரு டைமென்ஷன் கிடைக்கிது பார்த்தா நல்லா தெரியும் ஸோ ஒன்ஸ் இது பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸஸாக எங்கெல்லாம் லைன்ஸ் தெரியுதோ அது எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணிக்கோங்க ஸ்மெச் பண்ணி விட்டுக்கோங்க எஸ் ஓகே ஸோ அந்த என்னோட என்ட் ஆஃப் த வீடியோவில் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இதில் என்ன கலர் சாரி பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்கார்லெட் லைட் க்ரீன் அப்புறம் மெஜெண்டா கோபால் ப்ளூ அப்புறம் ஃபைனலாக இப்போ நம்ம ஆரஞ்ச் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ இதில் உங்களோட ஃபேவரட் வெர்ஷன் எது அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எஸ் ஓகே ஸோ அப்புறம் வந்து காலில் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா காலுக்கும் நான் ஹைலைட்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ அந்த கால் ஏரியா அப்புறம் அந்த ரிமைனிங் ஏரியாவுக்கும் ஆரஞ்ச் ஷேட் யூஸ் பண்ணி ஹைலைட்டோட டீட்டெயில் பண்ணி காமிச்சிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கார்லெட் ரெட்டுக்கும் உங்களுக்கு இந்த ஆரஞ்சுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்க அது கொஞ்சம் ஒரு ப்ரௌன் ஷேட் மிக்ஸ் ஆன கொஞ்சம் டார்க் டோன் தான் இருக்கு வேற இந்த ஆரஞ்சு வந்து நல்ல பளிச்சின்னு ஒரு லுக் கொடுக்கும் ஸோ ரொம்பவே நல்ல ஷேட் ஒரு நல்ல வைப்ரேட்டிங் ஷேடாக இருக்கும் உங்களுக்கு சாரிக்கெல்லாம் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எஸ் ஸோ நிறைய பேர் வந்து எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம்லலாம் வந்து சாரீ ட்ரை பண்ணி அனுப்பியிருந்தீங்க ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நான் திருப்பி அதெல்லாம் ரீபோஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் உங்களோட சாரீஸ் எல்லாம
ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி வீடியோஸ் பார்த்துட்டு நிறைய கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக் நல்ல கமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறீங்க ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் தேட் கண்டிப்பாக வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியல ஸோ எங்கெங்கேருந்தோ கால் பண்ணுறீங்க அதர் ஸ்டேட்ஸ் அப்புறம் அதர் கண்ட்ரீஸ்லேருந்துலாம் கால் வருது ஸோ ரொம்பவே ஹாப்பி ஃபார் தேட் எஸ் யா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து ஷேடிங் மட்டும் செப்பரேட்டாக பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன் எதனால் அப்படின்னா ஷேடிங் பேசிக் வந்து நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதே மாதிரி ஃபேஸ் போட சொல்லியும் நிறைய பேர் ரெக்வஸ்ட் இருக்குது ஸோ கொஞ்சம் பிகினர்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம அதை பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப கிளியர் வருஷனாக இருக்கும் ஸோ ஐ ட்ரை டு இன் பிட்வீன் அதுக்குள்ளார நம்ம போட முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் வந்து ஃபேஸ் போட்டு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நான் ஒவ்வொரு பார்டரையும் நான் என்ன சாரீ பார்டரை நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னா ஃபைன் ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணி பார்டர் போட்டு காமிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ ப்ரௌன் எப்போ நம்ம வந்து ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணாலும் டேரக்ட் ப்ரௌன் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இதில் வந்து பிளாக் பிளாக் ப்ளஸ் ரெட் எனி ஷேட் ஆஃப் ரெட்டை வந்து மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ப்ரௌன் ஷேட் கிடைக்கும் ஸோ அதை வச்சு நான் ஃபைன் லைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எஸ் ஸோ உங்களுக்கு வந்து எப்படி இவ்வளோ ஃப்ளைன் லைன்ஸாக கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறீங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ப்ரஷ் ட்ரிம்மிங் வீடியோ கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள் ஸோ அதில் நான் உங்களுக்கு எப்படி ப்ரஷ் ட்ரிம் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருப்பேன் ஸோ இதில் வந்து நான் சின்ன சின்னதாக ஒரு டைமண்ட் ஷேப் போட்டுட்டு அந்த டைமண்டுக்கு நடுவில் வந்து ஒரு வி ஷேப் மாதிரி அந்த ஸ்பேஸிங் எல்லாத்தையுமே நான் ஃபில் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ வந்து ஸ்பேஸ் இல்லாமல் அந்த பார்டர் வந்து அடர்த்தியாக கிடைக்கும் அதுக்காக தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த ரெண்டு ஸ்பேஸுக்கு நடுவில் வி ஷேப் மாதிரி நான் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது ரொம்ப சிம்பிளான பார்டர் தான் நான் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டெல்லாம் நான் க்ரியேட் பண்ணலை எஸ் ஸோ கண்டினியூஸாக ரிப்பீட்டடாக நான் அந்த பேட்டர்னை ஃபாலோ அப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நான் போன வீக் வீடியோ போடல அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் ஆர்டர் ஒர்க் அப்புறம் இது எல்லாமே போயிட்டு இருந்ததுனால என்னால் கண்டினியூஸாக வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி போட முடியல ஸோ அது அட்ஸ் அ ரீசன் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து ரெகுலரைஸ் பண்ணுறேன் ஸோ ஒவ்வொரு வீக்குமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டிங்க ஸோ அது எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்குது ஓகே நம்ம வீடியோவே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுக்காகவே நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃப்யூச்சர் வீடியோஸில் வந்து சரி ஓகே ஆர்டர் ஒர்க்கும் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக காமிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்குது பார்ப்போம் ஸோ அது பார்க்கும்போது அதிலே உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் மாலை போட்டு காமிப்பேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் சாரி கலரிங் ஸோ அதிலே கூட கொஞ்சம் வந்து அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எஸ் ஸோ அந்த சாரி அந்த ஹிப் ஏரியாவில் இருக்கிறது அது எல்லாத்துக்குமே அதே டிசைனர் ரிப்பீட்டடாக ஃபாலோ அப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதே பேட்டர்ன் தான் ஓகேவா ஸோ அப்போ இதுக்கு டிசைனிங்க்கு நம்ம என்ன ஷேட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா க்ரிம்சனே தான் யூஸ் பண்ணி டிசைன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அப்போ அது வந்து எப்படி காமிக்கும் அப்படின்னா டபுள் சைடட் டபுள் டபுள் ஷேடட் சாரீ இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லுக்க லைக் கொடுக்கும் உங்களுக்கு ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து டபுள் ஷேடட் சாரீலாம் தெரியும் ஒரு சைட் பார்த்தா ப்ளூயிஷ் மாதிரி இருக்கும் ஒரு சைட் பார்த்தா க்ரீன் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டபுள் டோன் சாரி மாதிரி உங்களுக்கு இந்த எஃபெக்ட் கொடுக்கும் ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு ஆரஞ்சும் இல்லாமல் ஒரு கிரிம்சன் ஷேடும் இல்லாமல் ஒரு ஈக்குவலை ரெண்டு டபுள் டோனாக டியூவல் டோனில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் அதோட ரிசல்ட் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ நான் கம்ப்ளீட்டாக நான் வந்து கொஞ்சம் நெருக்கலாம் இந்த பேட்டர்னை க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அப்போ தான் வந்து நல்ல ஒரு எஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ நீங்கள் வந்து ஆல்டர்னேட் அதாவது அதுக்கு மே இப்போ வந்து லெமன் எல்லோ ப்ளஸ் ஒயிட்டெலாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஆட் கலர் அது இப்போ வந்து இப்போ மெஜந்தா சாரி பாருங்கள் ஸோ அது வந்து தனியாக தெரியுது ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறத வந்து கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி க்ரியேட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அப்போ இதில் வந்து இந்த டோன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப வேரியேஷன் தெரியாது ஸோ அப்போ வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக ஷேடட் கொடுக்குறது எல்லாத்தையுமே கொஞ்சம் நெருக்கலாக டிசைன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ ரொம்ப ப்ரெட்டியாக இருக்கும் எஸ் ஆ சும் நான் வந்து கண்டினியூஸாக நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு கொடி மாதிரி நான் ரிப்பீட்டடாக க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ 
அந்த கலரோடைய மெர்ஜான ஷேட் மாதிரி தான் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அந்த டோன் ஸோ அதனால் வந்து டியூயல் டோன் மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஸோ ரொம்ப நல்ல ரிச் லுக்காக இருக்கும் உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு எஸ் ஸோ இதே டிசைனை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா சாரி ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ஃபாலோ அப் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ ஒரு வேளை நெருக்கலாக போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டினியூஸாக நெருக்கலாம் அந்த சாரி ஃபுல்லாக வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் வந்து ஈவனாக இருக்கும் அந்த சாரி ஃபுல்லாக பார்க்குறதுக்கு ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து ஒரு பாதி ஹாஃப் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இதே டிசைனை நான் வந்து ரிமைனிங் இருக்கிற ஏரியாவுக்கும் நான் ரிப்பீட் அவுட் பண்ண போகிறேன் எஸ் ஸோ அந்த டிசைன் வந்து நீங்கள் ஒர்க் அப் பண்ணுறதுல தான் இருக்குது ரிப்பீட்டடாக நீங்கள் போடுறதுல தான் உங்களோட அவுட்கமே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து எந்த ஒரு டிசைன் போட்டாலும் ரிப்பீட்டடாக ஒரே மாதிரி போடுறதுக்கு மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணுங்கள் எஸ் ஸோ இன்னொரு அப்கமிங் வீடியோஸில் வந்து நான் கியூஎன்ஏ செக்ஷன் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ நீங்கள் நிறைய பேர் கொஷின்ஸ் கேட்குறீங்க ஸோ அதனால் வந்து உங்களோட கொஷின்ஸ்லாம் நீங்கள் இந்த வீடியோஸ்லேருந்தே கேட்க ஆரம்பிங்க ஸோ கண்டிப்பாக நான் ஒரு கியூஎன்ஏ மாதிரி வீடியோ பிளான் பண்ணி ஸோ அதில் உங்களோட கொஷினுக்கான சொல்யூஷன்லாம் நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது குறைஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இல்லை ரிலேட்டட் டு தஞ்சாவூர் பெயிண்டிங் ஸோ இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷேர் ப்ளீஸ் கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணுங்கள் நான் அதுக்கான சொல்யூஷன் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் வீடியோவாக கியூவன் செக்ஷனாக செப்ரேட்டாக நான் உங்களுக்கு பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுதான் ஸோ இப்போ நான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரே டிசைனை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரிப்பீட்டடாக ஃபாலோ அப் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் ஸோ மேக்ஸிமம் கியூஎன்ஏவில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இன்றைக்கு ரிப்ளை பண்ண பார்க்குறேன் ஸோ ஒருவேளை எனக்கு தெரியல அப்படின்னா ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறத நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அதுக்கான சொல்யூஷன் என்னான்னு அப்கமிங் இதில் நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் எஸ் ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது டெக்னிக்ஸ் தெரியும்னாலும் கண்டிப்பாக கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ எனக்கு அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணியிருந்தீங்க ஸோ அந்த டூல்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல் வந்து சொல்லும்போது ஏதோ நான் வந்து விட்டுட்டேன் ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின் சொல்லிட்டு கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தீங்க எஸ் ஸோ அதுதான் ஷேரிங் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நீங்கள் வந்து ஒன்று ஷேர் பண்ணும்போது தான் எல்லாத்துக்குமே தெரிய வரும் ஸோ அதை சீக்ரெட்டாக வச்சுருந்து ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ நானும் அதை கண்டிப்பாக ரீச் அவுட் பண்ண பார்க்குறேன் எஸ் நான் கம்ப்ளீட்டாக நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த டிசைன்ஸை ஃபாலோ அப் பண்ணியிருக்கேன் எஸ் ஸோ அந்த கால் ஏரியாவுக்கும் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா அதே பேட்டர்னை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துகிட்டு போய்க்கிறேன் ஸோ ஒன்ஸ் இது கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணி அந்த ஃப்ளீட்ஸை மட்டும் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதனால் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா நல்லா என்ரிச்சாக நமக்கு கிடைக்கும் ஒவ்வொரு ஃப்ளீட்ஸும் செப்ரேட்டாக வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் நான் சொன்ன இல்லையா ஏற்கனவே ஸோ இப்போ க்ரிம்சனாக இல்லை வந்து ஆரஞ்ச் ஷேடாக ரெட் ரெட் கலர் சாரியாக இல்லை ஆரஞ்ச் கலர் சாரியான்னு உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு ஒரு டியூயல் டோனில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் இந்த சாரியோட ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த இந்த கலர் ஷேடிங்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படி சொல்லிட்டு சொல்லலாம் ஸோ பாருங்கள் ரெண்டு சேடும் மிக்ஸ் ஆன மாதிரி ஒரு காம்பினேஷன் தான் இது எஸ் ஸோ இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணி அங்கங்கே ஹைலைட் அவுட் பண்ண போகிறேன் ஸோ அங்கங்கே மீன் அந்த பார்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் ஹைலைட் பண்ண போகிறேன் எஸ் ஸோ ப்ரௌன் யூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ரிம்சனும் பிளாக்கும் மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒரு ப்ரௌன் ஷேட் கிடைக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹைலைட் அவுட் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளீட்ஸ் எல்லாத்தையும் லைட்டாக எடுத்து வர்றேன் ஸோ தட் எனக்கு அந்த ஃபோல்டு மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சால் எனக்கு போதும் ஸோ அந்த ஃபோல்டிங் தெரியும் போது கொஞ்சம் ரியாலிஸ்டிக் லுக் வந்து நல்லாவே நமக்கு கிடைக்கும் அந்த சாரியோட இதாக இருந்தாலும் சரி இல்லை கர்டனோட ஃபோல்டாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் அதை ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் போது ரொம்ப நல்லா தெரியும் ஸோ நீங்கள் அதை ஹைலைட் பண்ணும்போது கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாக எடுக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லை அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் எடுக்கும்போது அந்த ஃபஸ்ட்டு கப் ஆரம்பிக்கிறது டார்க்காகவும் போக போக லைட்டாகவும் எடுத்துகிட்டு போங்க ஸோ அப்போ இன்னும் கூட நல்லா ஹைலைட்டிங்காக தெரியும் ரியாலிஸ்டிக் ஒரி
எஸ் ஸோ கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக இது எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு எந்த சாரி எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்ன கலர் சாரி பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் ஸோ ரிப்பீட்டடாக நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா எல்லா ஃப்ளீட்ஸையும் செப்ரேட்டாக ஹைலைட் அவுட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஒன்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஹைலைட் பண்ணோன்னு ம் எஸ் பாருங்கள் நான் காமிச்சிருக்கேன் என்னோடய ஹைலைட்டிங் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் ஸோ அது ப்ளூவோட காலில் வந்து நான் அந்த கொலுசை ஹைலைட் பண்ண மறந்துருப்பேன் லாஸ்ட் டைம் ஸோ அதனால் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஆரஞ்சுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ப்ரௌனை யூஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அவுட்லைனை பண்ணி காமிக்கினேன் ஸோ அப்புறம் வந்து ஜுவல்லரிக்கு சுமா ஸ்டோன்ஸ் மாதிரி போஸ்டர் க்ரீனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு அந்த டிசைன்ஸ் என்னவோ அதை நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ பென்னை யூஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ அந்த பார்டரில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு டைமண்ட் மாதிரி ஷேப் போட்டுட்டு அதில் ஒரு டாட் வச்சுட்டு ஒரு லீஃப் மாதிரி மேலேயும் கீழேயும் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ அப்புறம் சாரீல பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த கொடி ஷேப் உள்ளார உள்ளார உள்ளார் அந்த மாதிரி பேட்டர்னை ரிப்பீட்டடாக ஃபாலோ அப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் பார்த்தீங்கனாவே உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஃபைனலாக நான் எல்லா சாரியும் காமிச்சிருக்கேன் எஸ் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எது ஃபேவரட் கலர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ மீன் ஃபேவரட் சாரி எது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எஸ் தட் ஃபைனல் லுக் ஆஃப் எல்லா சாரி ஃபைவ் வருஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நம்ம முடிச்சிட்டோம் இந்த வீடியோவில் எஸ் யா ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி எப்படி சொல்லிட்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் வரைகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரஷ்ஷில் வந்து நம்ம எப்போ அட்டம் பண்ணாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா லைன்ஸ் ட்ரா ப்ரஷ்ஷில் அதாவது ப்ரஷ்ஷில் வரையும் போது கோணெல்லாம் வந்துடும் ஸோ ஸ்கேலை வச்சு ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா வரைஞ்சிட்டு அதை எடுத்தோம் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி பிசுராக வர ஆரம்பிச்சிடும் பாருங்கள் ஸோ இப்போ லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணிவிட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பிசுறு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ லைன்ஸ் ப்ராப்பராகவே கிடைக்காது ஸோ அப்போ அதை எப்படி வரைகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இதில் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ ஸ்கேலை ஹோல்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு தேர்ட்டி டிகிரிக்கு ஸ்லாண்டிங்காக ஹோல்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி டச் ஆகக்கூடாது ஒர்க் ஒர்க் ஷீட்டில் இந்த மாதிரி டச் ஆகக்கூடாது ஸோ ப்ரஷ்ஷு வந்து என்ன ஆகணும் அப்படின்னா கலரை நல்லா லோட் பண்ணிவிட்டு அந்த ப்ரஷ்ஷோட அந்த மெட்டல் பார்ட் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஸ்கேலோட டிப்பில் டச் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படியே ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இழுங்க எஸ் ஸோ அந்த ப்ரஷ்ஷு வந்து அந்த ப்ரஷ்ஷோட மெட்டல் பார்ட் வந்து ஸ்கேலில் டச் ஆகிருக்கணும் ஸோ பாருங்கள் ப்ரீவியஸ் லைனுக்கும் இப்போக்கும் நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் எங்கே வந்து ஸ்ட்ரைட் லைன் போடணுன்னாலும் தாராளமாக ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி போட முடியும் ஸோ தட் இஸ் அ ஒரு ஸ்மால் டிப்ஸாக நான் வந்து ஷேர் பண்ணலான்னு நினச்சேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிருக்கேன் எஸ் ஸோ இதில் சிம்பிள் டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா ஸ்கேலை வந்து கொஞ்சம் தூக்கின மாதிரி பிடிச்சிக்கணும் ஸோ ஒரு சைடு நல்ல டச் ஆகிடணும் ஒரு சைடு மட்டும் தேர்ட்டி டிகிரி ரைஸ் ஆகிற மாதிரி பிடிச்சிக்கணும் ஸோ பிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து லைன் நல்லா கிடைக்கும் எஸ் ஸோ இப்போ நான் வந்து ஃபைன் ப்ரஷ் வேறு ப்ரஷ் அதாவது டபுள் ஜீரோ யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஸோ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கலரை ப்ரஷ்ஷில் லோட் பண்ணும்போது நல்லா ஈக்குவலாக கொஞ்சம் நல்லா ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கலரை ப்ரஷ்ஷில் கொஞ்சம் கலரை நிறைய லோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது சொட்டக்கூடாது ப்ரஷ்லேருந்து கலர் ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணி ப்ரஷ்ஷில் லோட் பண்ணிக்கிட்டிங்க அப்படின்னா லைன்ஸ் வந்து இழுக்கும்போது கலர் வந்து பிட்டு பிட்டாக வராது ஸ்டாப் ஆகாது அந்த கலர் ஃப்ளோ ஈவனாக உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் ஸோ இதில் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் அந்த ஸ்கேலை வச்சுட்டு அந்த மெட்டலை வந்து ஹோல் அதில் டச் பண்ணிக்கிட்டு வரையும் போது உங்களுக்கு கரெக்டாக ஈவனாக கிடைக்கும் எஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் தட்ஸ் இட் ஸோ இப்போ நான் வந்து ரொம்ப ஃபைன் லைன்ஸ் வந்து ஒரு சாம்பிள் காட்டுறேன் பாருங்கள் ஸோ இப்போ ட்ரிபிள் ஜீரோ ப்ரஷ் எடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ இதுலேயும் வந்து அதே ப்ரொசீஜர் தான் கலரை வந்து ஈவனாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல நிறைய லோட் பண்ணிக்கோங்க எதனால் அப்படின்னா இது ரொம்பவே ஃபைன் ப்ரஷ் நிறைய டக்குன்னு கலர் தீர்ந்து போயிடும் ஸோ அப்போ பிட்டு பிட்டாக கிடைக்கும் ஸோ அந்த
எப்படி போடுறதுன்னு வரி பண்ண வேணாம் ஸோ இதில் இந்த மாதிரி போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஈஸியான டெக்னிக் இது ஸோ நீங்கள் ரிப்பீட்டடாக இதையும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக போட முடியும் ஸோ இப்போ நான் ரொம்ப நெருக்கலாக லைன் ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் எஸ் ஸோ ரொம்ப கிட்டக்க ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தட்ஸ் இட் ஸோ கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ அண்ட் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் க்யூஎன்ஏ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய் பாய்